हेलो एवरी ओन ओलकाम टू माई यूट्यूब चैनल स्टाडी पॉइंट तुम्हारा जरा जिन पास परीक्षा देवे ठीक है ता प्रत्ये जो इंगरेजी एक गुरुतपूर्ण पेपर आज के जो टोन्टी टू मक टेस्ट आलोचना करब व प्रैक्टिस सेट आज के क्यों ये क्लसटा लास्ट है कारण तुम्हारा जो जो तुम्हारे परीक्षा क्योंकि पंद्रह तारीख है प्रत्येके परीक्षा भलोक देवे ये आशा करब ए भलो अवश्य एक रैंक कर हमें देखो पर्वगुल्लो तुम्हारा अवश्य एक थे जो बसटा पर आलोचना कर लम एगो अवश्य तुम्हारा मनोजोग दिए देखो देखो अनेक कि तुम्हारा एखान के शिखते पर कारण अनेक कि बेसिक कन्सेप्टर साथ आलोचना करोदा साथेयर करी जाते कि तुम अवश्य जान कमन पाओ अनेक कि शिखते पर यटाई आशा करके तो देखो आबाँ बी आज के क्लसटा क्योंकि लास्ट कर इंगलिस पेपर ओपर तुम्हारे टोन्टी मार्क थे से फिफ्टीन मार्क हमें अवश्य टार्गेट करोदे उद्देश्य तो एक थे जो बैशटे क्लस अलरेडी आलोचना कर ला प्ले लिस्टे गए तुम्हारा प्लिज एक बार पुरो क्लसगुलो देखे नाओ कारण भेरि भेरि इम्पर्टेंट और बेसिक कन्सेप्टर साथ आलोचना करी टेलिग्राम लिंक रही है अवश्य तुम्हारा से जयन हो जाए आफ्टर डेट अर्डर एक्जामेशन पर क्यों अनेक इनफरमेशन तुम्हारे साथ शेयर आशा करी तुम्हारा अवश्य टेलिग्राम जयन हो जाए डेस्क्रिपने लिंक क्यों अलरेडी दिए देव ओके तो देखो प्रथम एखे हमें आलोचना करब एर आगे क्लसटी आलोचना कर आज के आलोचना करब जो इरोर ओके इरोर एक इम्पर्टेंट तुम्हारे टपिक कारण एखान के चार पाँच मार्क तुम्हारा क्योंकि परीक्षा देखते पर ये आशा करके तो देखो बेसिक कन्सेप्टो बेसिक रुल्सगुलो तुम्हारे क्यों जेने रखा अत्यावश्यक अवश्य तुम्हारे जेने रखते हैं बेसिक रुल्स की रही है अर्थात एक सेंटेंस एखान एखानटा सेंटेंस रही है कथाय भूल रही है ग्रामाटिकल अनुजाई से तुम्हें फाइंड करते हैं ओके तो प्रथम देखो कि रही है इन सिंगापुर माइ ब्रदार इन ल उथ हिज फ्रेंड उइथ हिज वाइफ वार प्रेजेंट एट द फांगशन ओके तो मान जो तुम्हारे करते असुविधे को बेपार नहीं कारण तुम्हारे समय कम रही है समय कम मध्य मान करते गई अनेक हिजिटेट तुम्हारे तो देखो मान करार को दरकार नहीं तुम्हारे जस्ट जो रुल्सगुलो तुम्हारे मन रखते है से आगे हमें जे जदि उइथ था ओके ये कि रही है माइ ब्रदार इन ल एंड हिज वाइफ अर्थात हमार ब्रदार इन ल एंड हिज वाइफ तेल दोटो रही है इखने देखो एखे एक रही है और एखे एक रही है हिज वाइफ तेल दूजे दूजे कथा क्योंकि एखे बला हे ब्रदार इन ल एंड हिज वाइफ दूज रही है क्यों देखो ये मजे कि रही है मजे रही है उइथ एवं एर आगे हमें जो जी तुम्हारे उइथ थे ये छाड़ाओ तुम्हारे कि था एलंग उइथ एलंग उइथ जदि थे टूगेदार हमें यगल क्योंकि एर आगे तुम्हारे आबाद टूगेदार एज वेल एज एज वेल एज जदि थे तापर जे तुम्हारे भार्वट आसबिलरि भार्व आसा सींगुलार फर्मे व्यवहार करते हैं आगे हमें आबाद ठीक है अवश्य तुम्हारा क्योंकि एक बार रिभाइज कर नाओ और अवश्य मने रेखो ओके तो अवश्य जो भार्वटा एखे रही है से प्लुरारे रही है प्लुरारे क्यों तुम्हारे भार्वट है ना इट सींगुलारे अर्थात एखे तुम्हारे कि वज हो जाए ओके प्रत्येके बुझते पे छो ये क्योंकि बेसिक कन्सेप्टो तुम्हारे जेने रखते है कारण एगुलर ओपर बेस को ही तुम्हारे परीक्षा क्योंकि इरर बेपारे प्रश्न थको ओके परवर्ती कोश्चिने चले जाब नम्बर टू कोश्चिने बला हे हेन स्टूडेंट आर इल दे फाइन दैट दे हाव ए लट अफ वार्क टू कैच आप उथथ हेन दे रिटार्न ओके तो ये कि बला हे देखो जो स्टूडेंट स्टूडेंट मान जो स्टूडेंट छात्ररा इल आर इल मान तुम्हारा बुझते इल मान हम असुस्थ जो असुस्थ है दे फाइन तरा देखे देखते पाई दैट जे दे हाव ए लट अफ वार्क तर अनेक क्ज रही क्ज आ टू कैच आप उथ देखो कैच आप उथ हो एक फ्रेजार भाव कैच आप उइथ हो फ्रेजार भाव जार मिनिंग हे कि अभारटेक ठीक है अभारटेक हो जार मिनिंग ओके तो देखो ये बला हे दे रिटार्न तेल रिटार्न कौन व्यवहार करी रु रिटार्न मान हम क्यों जदि बैक कर अर्थात फिर आसे तक आप रिटार्न बी ओके अवश्य तक रिटार्न बी क्यों कोथा चले गल तर फिर एलो से रिटार्न बोलो क्योंकि एखे देखो इल रही अर्थात असुस्थ रही है ठीक है असुस्थ क्यों जदि तुम्हार सुस्थ हो उठे तक से क्यों तक आप रिटार्न परिवर्तन रिकवर हमें बोलो 
আমরা কি বলবো রিকভার বলবো নট আমরা রিটার্ন রিটার্ন আমরা বলবো না ঠিক আছে রিটার্ন কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হয় না ইলের খে ইল যখন থাকে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে তখন আমরা যদি ইল থেকে বা অসুস্থ থেকে ঠিক আছে সুস্থ হয়ে ওঠে তখন আমরা কি ব্যবহার করবো রিকভার ব্যবহার অবশ্যই করব রিটার্ন কিন্তু আমরা এখানে ব্যবহার করব না কারণ রিটার্নের যে মিনিং রিটার্নের সেটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আলাদা ওকে বুঝতে পেরেছ নাম্বার থ্রিতে চলে যাবো থ্রিতে বলা হচ্ছে যে হি অ্যাট নাথিং সিন্স ইস্টার ডে দেখো এখানে আমি এর আগে তোমাদের বলেছি যদি সিন্স থাকে তাহলে অবশ্যই তোমাদের এখানে প্রেজেন্ট ঠিক আছে প্রেজেন্ট পারফেক্টে হয়ে যাবে ঠিক আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে তো দেখো এখানে যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় তাহলে এই যে তোমাদের এখানে কি রয়েছে অ্যাট রয়েছে অ্যাডটা হচ্ছে তোমার ইটের এখানে সেকেন্ড ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে ইট অ্যাট আর থার্ড ফর্ম হচ্ছে কি থার্ড ফর্ম হয়ে গেল ইটেন তাহলে দেখো এই থার্ড ফর্মটা তোমাদের ব্যবহার করতে হবে যদি তোমাদের সিন্স কথাটা থাকে অর্থাৎ কি তোমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট এটাকে কনভার্ট করতে হবে আশা করছি এর আগের ক্লাসগুলো তোমরা দেখেছো এবং অবশ্যই তোমাদের মনে রয়েছে ওকে তো চলো আজকে আমরা জেনে নেব এটাও এবং রিভাইস অবশ্যই করে নেব তাহলে এখানে কি হবে হি হ্যাজ হি হ্যাজ ইটেন হি হ্যাজ ইটেন মানে হি এর পরে অবশ্যই তোমাদের তোমরা প্রত্যেকে যেন প্রেজেন্ট পারফেক্টে হ্যাজ বা হ্যাভ থাকে হ্যাভ বাই হ্যাজ থাকে তো এখানে হি এর পরে অবশ্যই তোমাদের হ্যাজ ব্যবহার করতে হবে ওকে নাম্বার ফোরে চলে যাবো দেখো ফোরে কি রয়েছে আই হ্যাভ পাস্ট ওকে আই হ্যাভ পাস্ট দ্য এক্সামিনেশন টু ইয়ার এগো দেখো এখানে তোমরা ভালো করে একটা জিনিস মনে রাখো যে এখানে কি রয়েছে এগো রয়েছে এবং এগোর পাশাপাশি যদি তোমাদের থাকে ইস্টার ডে ইস্টার ডে তারপরে যদি থাকে তোমাদের এখানে এগো তো রয়েছে ইস্টার ডে এরপরে যদি থাকে তোমাদের লাস্ট ইয়ার লাস্ট ইয়ার তাহলে সব সময় মনে রাখবে আবারও বলছি যদি থাকে এগো ইস্টার ডে লাস্ট ইয়ার যদি সেন্টেন্সে থাকে তাহলে সব সময় যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি এটা পাস্ট ইন্ডিফিনাইট ঠিক আছে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট বা সিম্পল পাস্টে কিন্তু এই টেন্সটা হয় ওকে তো দেখো এখানে হ্যাভ রয়েছে মানে তোমরা বুঝতে পারছো ভার্বের থার্ড ফর্ম রয়েছে তাহলে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্টে রয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে না এখানে তোমাদের কি হবে এখানে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট বা সিম্পল পাস্টে তোমাদের ব্যবহার করতে হবে তাহলে আই এর পরে কি হবে আয়ের পরে সিম্পল তোমাদের যেটা বসবে সেটা হচ্ছে পাস্ট আই পাস্ট ওকে আই পাস্ট দ্য এক্সামিনেশন টু ইয়ার ইগো আবারও বলছি যদি এগো থাকে তোমরা একবার লিখে নাও ইস্টার ডে থাকে লাস্ট ইয়ার থাকে তাহলে সেন্টেন্সটা সব সময় কি হবে সেন্টেন্সটা সব সময় পাস্ট ইন্ডিফিনাইট বা সিম্পল পাস্টে তোমাদের ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে তাহলে সিম্পল পাস্টের আমরা স্ট্রাকচার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার জানি যে ভার্বের শুধু তোমাদের সেকেন্ড ফর্মটা ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে এইভাবে তোমাদের কিন্তু বুঝতে হবে ওকে নাম্বার ফাইভ কোয়েশ্চেনে চলে যাবো দেখো ফাইভ এখানে বলা হচ্ছে যে এ মিল ক্যান প্রোভাইড প্রোটিন ফর নিউট্রিশনালি ব্যালান্স ডায়েট দেখো তোমরা এর আগে আমি আলোচনা করেছি আবারও এখন আলোচনা করছি এখানে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ মিল্ক দেখতে পাচ্ছ মিল্ক মানে হচ্ছে দুধ তোমরা কি দুধ কখনো গুনতে পারবে বা কাউন্ট করতে পারবে মোটেই পারবে না বা দুধ ছাড়াও যদি ওয়াটার থাকে ঠিক আছে ওয়াটার থাকে বা তোমাদের ইনফরমেশান ইনফরমেশান যদি থাকে বা ওয়াইন ওয়াইন যদি থাকে বা তোমরা ইয়ার ধরে নিতে পারো ইয়ার যদি থাকে স্যান্ড যদি থাকে তাহলে যদি এগুলো থাকে তাহলে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে দিজ আর ক্যান কান্ট বা ক্যান নট বি কাউন্টেড ওকে দিজ আর ক্যান নট বি কাউন্টেড সো দ্যাট ইজ আনকাউন্টেবল নাউল ঠিক আছে আনকাউন্টেবল নাউল আন কাউন্টেবল নাউল কেন আনকাউন্টেবল নাউল কাউন্ট মানে আমরা জানি যে যে গণনা করা যায় আনকাউন্টেবল মানে হচ্ছে যা গণনা করা যায় না তোমরা কখনোই ওয়াটার বা এখানে মিল্ক রয়েছে বা ইনফরমেশান ওয়াইন ইয়ার স্যান্ড এগুলো কিন্তু কাউন্ট করতে পারবে না বা গুনতে তোমরা পারবে না ঠিক আছে তাহলে যদি তোমরা গুনতে না পারো তাহলে তার আগে কিন্তু কখনোই তোমরা এ বা অ্যান ব্যবহার করবে না ঠিক আছে এ বা অ্যান ব্যবহার করবে না মোটেই করবে না ঠিক আছে তোমরা এগুলো অবশ্যই মনে রাখার চেষ্টা তোমরা করবে ওকে অবশ্যই তোমরা এগুলো নোট করে রাখবে যে এগুলোর পরে কখনো এ বা অ্যান ব্যবহার হয় না ওকে কারণ এগুলো হচ্ছে কি আনকাউন্টেবল নাউন কি হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন তো তার আগে কখনো এ বা অ্যান ব্যবহার করবে না ওকে বুঝতে পেরেছ পরবর্তী নাম্বার সিক্সে চলে যাবো দেখো এখানে বলা হচ্ছে দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান ইজ ইজ নট ইট 
তাই না তো দেখো এখানে তোমাদের একবার বলি নি যে এখানে দেখো মুভস রয়েছে ওকে অর্থাৎ কি এখানে এর সাথে এস যুক্ত আছে যদি থাকে তাহলে তোমাকে এখানে ইজ নট এর পরিবর্তে এখানে কি করতে হবে এখানে কিন্তু তোমাদের ডাজ নট করতে হবে ওকে কি করতে হবে ডাজ নট ইট ডাজ নট ইট ব্যবহার করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ কারণ দেখো যে এই যে তোমাদের এই যে মানে পোর্সেনটা এই পোর্সেনটা যদি তোমাদের হ্যাঁ বাচকে হয় ঠিক আছে এখানে হ্যাঁ বাচকে হয় তাহলে এই যে কোয়েশ্চেন ট্যাগটা সেটাও তোমাদের নেগেটিভে হতে হবে কি হতে হবে নেগেটিভে হতে হবে বা না বাচকে হতে হবে ওকে তো এখানে এস যুক্ত রয়েছে বলে এখানে অবশ্যই তোমাদের ডাজ ব্যবহার করতে হবে নট ইজ ইট নট ব্যবহার হবে না ওকে নেক্সট আমরা চলে যাবো নাম্বার সেভেনে কি রয়েছে দেখো সেভেনে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রয়েছে কনজাংশন হিসাবে যে আনলেস ইউ ডু নট গিভ দ্য কিজ অফ দ্য সেফ ইউ উইল বি শোট দেখো এখানে যদি আনলেস থাকে একটা বাক্যে যদি আনলেস থাকে তাহলে তারপরে কিন্তু নট তোমরা ব্যবহার করবে না আনলেস এই কথার মিনিংটা হচ্ছে না বাচক বা না অর্থে হিসাবে না অর্থে হিসাবে সেটা ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে না অর্থে হিসাবে যদি সেটা ব্যবহার করা হয় তাহলে তারপরে নট আমরা কখনোই ব্যবহার করব না মানে আনলেস মানে হচ্ছে না বাচক অর্থে ব্যবহার হচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে নট ব্যবহার করব নটটা তোমাকে কি করতে হবে তুলে দিতে হবে ওকে আনলেস ইউ ইউ ডু গিভ দ্য কিজ অফ দ্য সেফ ইউ উইল বি শুট ওকে তো আবারও বলছি যে আনলেস যদি বাক্যে থাকে তাহলে কিন্তু নট তোমরা ব্যবহার করবে না দেখো তোমাদের সময় অল্প রয়েছে বলে এগুলো আমি কিন্তু অ্যানালাইজ বা এক্সপ্লেন দীর্ঘ করছি না কারণ মানে করতে হলে তোমাদের অনেক সময় থা দরকার আর সেই সময় এখন তোমাদের নেই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে ঠিক আছে টোয়েন্টি থ্রিতে আমার সঙ্গে যুক্ত থাকবে আমি পুরো পেপারগুলো আমি তোমাদের কমপ্লিট করব লাইন বা লাইন এবং বেসিক কনসেপ্টের সাথে আলোচনা করে তোমাদের সাথে শেয়ার করব ওকে তো আশা করব এই পরীক্ষা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে খুব ভালো করে দাও যেন টোয়েন্টি থ্রিতে তোমাদের আর পার্টিসিপেট করতে না হয় ওকে দেখো নাম্বার এইট কোশ্চেনে রয়েছে যে of the billions of stars in the galaxy how much are suitable for life dekho ekhane on on of the billions billions star er kotha bola hoche in the galaxy te okay to how much are dekho ekhane tumra bhalo kore jodi follow koro star star countable na uncountable tumra nijerai bolo star ta kintu hoche countable mane star ta amra obosshoi কাউন্ট করতে পারি ঠিক আছে স্টারটা আমরা কাউন্ট করতে পারি কিন্তু ওয়াটার ওয়েন ইনফরমেশন এগুলো কিন্তু আমরা কখনোই কাউন্ট করতে পারি না ঠিক আছে তাহলে যদি আমরা কাউন্ট করতে পারি তাহলে আমরা প্রত্যেকে জানি যে কাউন্টেবল নাউনের পরে কিন্তু অবশ্য বা এর সঙ্গে কিন্তু মেনি যুক্ত হবে ওকে আর এই মাছ কখন যুক্ত হয় মাছ যখন তোমাদের থাকে আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন তখন কিন্তু তোমাদের এই মাছ যুক্ত হয় আর এই মেনিটা কখন হয় মেনিটা কিন্তু বসে কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে ওকে আর আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে বসে মাছ তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে যেহেতু এখানে স্টারে কথা বলা হচ্ছে সেহেতু এখানে মাছ হবে না এখানে কি হবে মেনি তোমাদের ব্যবহার করতে হবে ওকে প্রত্যেকে বুঝতে পারো এম এ এ নয় মেনি ব্যবহার করতে হবে প্রত্যেকে বুঝতে পারলে তাহলে এগুলো কিন্তু অবশ্যই তোমরা রিভাইজ করে নাও এবং অবশ্যই তোমাদের প্রয়োজন হলে অবশ্যই খাতায় লিখে দাও নেক্সট আমরা দেখব নাম্বার নাইন কোশ্চেনে যেটা রয়েছে যে ইট ইজ বেস্ট টু বি সাইলেন্ট দ্যান দ্য দ্যান টু স্পিক ইন অ্যাঙ্গার দেখো এখানে অ্যাঙ্গারের সঙ্গে কিন্তু এই সাইলেন্টের কম্পেয়ার করা হচ্ছে কিন্তু যখন দুটো দুটো থিংস বা দুটো সাবজেক্টের মধ্যে কম্পেয়ার করা হবে তখনই তোমরা মনে রাখবে যে এখানে কিন্তু যে বেস্ট ব্যবহার করা হয়েছে সেটা কিন্তু বেস্ট হবে না এখানে কি হবে এখানে হবে তোমাদের বেটার কি ব্যবহার করতে হবে বেটার ব্যবহার করতে হবে ওকে কেন বেটার ব্যবহার করতে হবে কারণ দুটো বিষয় বা দুটো সাবজেক্টের সঙ্গে কিন্তু এখানে কম্পেয়ার করা হয়েছে বলে এখানে অবশ্যই তোমাদের বেটার ব্যবহার করতে হবে নট বেস্ট বেস্ট ব্যবহার কখন হয় অনেকগুলো যখন থাকে টু প্লাস যখন থাকে তখন কিন্তু বেস্ট ব্যবহার হয় কিন্তু বেটার কখন ব্যবহার দুজন দুটো থিংস বা দুটো সাবজেক্টের মধ্যে যখন কম্পেয়ার করা হয় তখন বেটার ব্যবহার করা হয় দেখো এখানে সাইলেন্ট অ্যান্ড অ্যাঙ্গারের কথা বলা হয়েছে তাহলে অবশ্যই কিন্তু দুটো থিংস রয়েছে অবশ্যই তোমাদের বেটার ব্যবহার করতে হবে ওকে নাম্বার টেনে দেখব এখানে টেনে বলা হচ্ছে যে হি ওয়াকড টিল দ্য অ্যান্ড অব দ্য স্ট্রিট দেখো সে হাঁটছে কোন দিকে হাঁটছে টিল দ্য অ্যান্ড অব দ্য স্ট্রিট ওকে তো দেখো সে হাঁটে ওকে তো দেখো এখানে তোমরা ভালো করে যদি ফলো করো তাহলে বুঝতে পারবে যে 
এখানে ওয়াক্ট রয়েছে ওয়াক্ট কেন রয়েছে কারণ হচ্ছে এটা ওয়াক্ট মানে হচ্ছে পাঁচটে ব্যবহার হয়েছে তা সে কোন দিকে হাঁটছিল টু টিল দ্য এন্ড অব দ্য স্ট্রিট অর্থাৎ রাস্তার শেষের দিকে দেখো রাস্তার শেষের দিকে যদি হাসে তাহলে এটা কি করছে এটা কিন্তু ডিরেকশন এটা কিন্তু ডিরেকশন ইন্ডিকেট করছে কি ইন্ডিকেট করছে ইন্ডিকেট কি করছে ডিরেকশন ডিরেকশন যদি ইন্ডিকেট করে তাহলে এখানে যে টিল ব্যবহার আছে টিল কিন্তু ব্যবহার হবে না এর পরিবর্তে অবশ্যই তোমাদের টু ব্যবহার করতে হবে কেন টু ব্যবহার করতে হবে কারণ হচ্ছে আমরা টু ব্যবহার করি কোনো ডিরেকশন যদি ইন্ডিকেট করে তাহলে কিন্তু হি ওয়াক সে হাট ছিল কোন দিকে টিল দ্য এন্ড অব দ্য স্ট্রিট অর্থাৎ রাস্তার শেষের দিকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু টিলের পরিবর্তে আমি কি ব্যবহার করব এখানে অবশ্যই আমরা টু ব্যবহার করে দেব ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো এই ধরনের ক্লাস তোমাদের ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আবারও বলছি আজ ক্লাসটা আমি লাস্ট তোমাদের ইংলিশ করালাম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই তুমি এক থেকে বাইশটা পুরো ক্লাস করলাম তোমরা প্লিজ কিন্তু দেখে নিও কারণ বেশি কনসেপ্টের সাথে আমি আলোচনা করেছি প্রত্যেকটা ক্লাস আশা করছি তোমাদের টোয়েন্টি মধ্যে ফিফটিন প্লাস অবশ্যই পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো ক্লাসটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবে এবং পরবর্তী ক্লাসের জন্য প্লিজ যারা নতুন রয়েছে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলটি অন করে রাখবে থ্যাংক ইউ প্রত্যেকে ভালো থেকে টেক কেয়ার এবং তোমরা ভালো করে পরীক্ষা দাও এটা আমি আশা করছি থ্যাংক ইউ